就是我记忆中的味道。嗯，很香，这个要来，真的。梅干猪脚饭，它连卤到猪脚都解体了。你有看到它在跳舞吗？豆腐里面很 juicy， 好吃哎。这个臭豆腐没有缺点，算是这样子，三十元而已，真的超离谱的。这样等于是三样料哎。嗯，好特别哦。我没吃过这个，我要不是等下还要吃东西，这我可以一个人一碗。欢迎收看《三问》，我是妮娜，我是 Peggy， 接下来带大家去探索云林的在地美食，还有隐藏版的口袋名单。Go！ 第一站，老街蛙贵，我们点了一份蛙贵，然后还有一个小的蛋饭，它的油葱跟肉燥味。它的贵的口感比较 Q， 跟我们平常吃起来比较不会那么松散。小时候下课先吃一碗蛙贵再回家，哎，台中是这样，没有我，台北都吃冰呢，怎么样？这个蛋饭好好吃哦，因为它的蛋给的量很多哎，然后饭它都有淋酱油。它淋西罗酱油吧，我这不出来哪一个地方了、啊，可是我真的觉得好好吃哦，很单纯的味道。人家说这个必点，我现在终于知道为什么它必点，而且这种是，这是小碗的哦，好吃，推荐。肉圆，它这个一份是两颗，这酱是白色，它很笋粒跟这个肉很大一块哎，我喜欢这样子甜甜的，它肉有胡椒香，还有那种八角的香气，很不错。好好吃哦！叫外送这件事情已经两三年至少，所以我每次叫回家的辣丸，要就是烂掉，要就是它表面微干。对，会这样。这里完全没有。我很喜欢辣丸里面那个笋子切的很大颗。哦，可以，因为这样脆脆的。赶快吃完，赶快吃完，就吃下一个。就是那个玫瑰盐巴的辣的，莲雾的也好。好啊，莲雾的。好，然后一袋这个放一起吗？可以。对，好，放一起，好来放。番茄是有这个酱。对对对对。太好了。重点就是它哈。对。刚无机辣丸走出来，就遇到了新吉园三酱的番茄，我们就买回饭店吃好了。番茄跟莲雾，然后沾这个很特别的他们的酱料。嗯。就是我记忆中的味道。这件姜末它切得非常的细。他有没有吃过一种青芒果，然后配姜丝、姜末，然后再配辣椒粉那个东西？然后这个口味跟它其实有点像，只是它这个是像酱油膏的那种感觉。嗯，莲、嗯、雾我第一次吃、哦、，OK， 就是吃这样沾这样搭配。嗯，我觉得这可能跟我刚刚说的沾那种辣椒粉，对，感觉很像香雷同。我怀疑这是不是日剧时代传下来的？咸，然后有水果的甜。就完全刺激我们的舌头味蕾、嗯，因为这样搭配，你会觉得莲雾更好吃。我想莲雾沾这个，然后加辣，真沾一种，因为太咸了。超可爱的。这是水果，然后它就滴的麦芽在上面。还有小时候会吃的梅子汤，然后这边特产是这个麦芽酥。对。然后它这边，如果你吃一圈，然后还有肚子的话，你可以在这里点麦芽酥的营养冰。老板让我们试吃，谢谢。来来来来来，这是无糖的，所以它可以冷冻直接吃。你看看 ，OK。好、嗯、吃。嗯，很香。嗯，你这个如果你点冰的话，可能有点像烧马吉上面的花生粉吧。嗯，可是它是千层，所以它多一个口感。嗯，好吃，这个要来，真的。对，冰也要，但我现在没肚子，没办法吃冰。嗯，我要买这个。提醒我们，如果要现在吃的话，就让它回温个十五分钟。我们买蜂蜜彩虹跟焦糖布丁的贝，嗯，莱姆酒又出现了，嗯，它的派皮是薄的，有用心哎，哇，难怪是网购红牌哎，嗯，焦糖布丁是妮娜选的口味，因为我觉得它长得很可爱，有我想吃焦糖。满满的同一布丁的焦糖香，是不是？怎么会这样？好吃哎、欸！
，这间店超多口味。我刚看，我起码有十六种以上、嗯。然后他们还有季节限定的口味哦。对，那这样子我很想吃，看要草莓的。现在打电话预定，明天拿，两周、欸、后要一个，<笑>直接寄到台北来，谢谢。对。到了阿国师，他们今天是斗六美食票选第一名的店家。我们点了烫的鱿鱼，然后鱿鱼嘴根，它鱿鱼嘴超大，真的。它这个鱿鱼嘴的口感跟我们平常龙珠不一样，就是因为它这个嘴里面的牙齿没有挑掉。所以你觉得很像在吃吃鱿鱼还要挑骨头？对对对，但是它的肉都是吃得到的，因为我们平常吃炸的都吃到那个酥而已。嗯，这没有，它就给你原汁原味。它的这个蒜蓉酱甜甜的，带一点酸味，正好会把海鲜的很清那种味道显现出来。好吃，好吃，好吃，这个好吃。我觉得这个叫大份的都吃得完哎、欸。嗯，对，我觉得它那卤鱿鱼嘴可能会很好吃。要不要来叫一份？它卤鱿鱼嘴超大颗的，超大颗的，真的。刚刚这样端下来，我以为是 l o 呢，就是这么大，比淡水铁蛋还要大。它的口感跟我们喝的汤完全不一样，它外面怎么那么像豆皮啊？嗯，炸过然后再去卤。它跟汤圆差别就是汤圆嫩比较嫩，然后稍微咬一下、推一下，它齿就出来了。这个你要啃一下，你要跟它战斗，对，要这样。波动，我觉得它比较适合下酒菜，因为它的味道是所有里面最重的，还是可以点啊，这个好吃，可以。长兴人仔冰点了一个综合米糕粥，它料看起来超多哎，而且是可以加酒，也可以加花生，但是对，加粥吃起来是很绵密的，里面有大红豆跟小红豆，嗯，因为你。我想到它像什么？它像什么？它像八宝粥。<笑>我现在吃它这个等于是烧暖气，真看跟台北有没有不一样？因为台北宁夏夜市还蛮多间的。嗯，这边果然是南部，比较甜，我很爱，因为我觉得吃马吉就是要甜。到阿次猪脚饭喽！这间就是我说隐藏美食。要是来云林，我觉得这间真的是必来。后面都在包便当，哎，现在才四点而已。晚餐时间超可怕，在地人非常推荐的一间猪脚饭。然后我们点了梅干猪脚饭，然后点了一个金针排骨。然后还有，我刚刚坐在旁边，就看他切黑白青菜。粉茶，他那一桌太吸引人了，<笑>看起来超好吃，比拿口吃。你现在吃得下去吗？可以，因为我超喜欢吃猪脚，然后梅干菜不会死咸，可以，它连卤到都猪脚都解体了。好吃这个，就叫一口猪脚一口饭。给大家看一下。这个叫金针排骨汤吗？它应该叫做排骨金针汤吧。排骨比较多，所以要放前面。这排骨是肉，不是骨头哎，真的是很厉害。汤怎么样？很清甜，料给的很实在，没有味精感。你刚刚有没有发现，我们吃的所有的东西结账的时候超便宜？我们虽然刚刚是三个人，大家分着吃，所以点比较少。但是我跟你讲，也不是这种价位，在台北这样子才六十五而已。你有看到他在跳舞吗？我们这样这一桌也就两百出头，台北可能这碗饭就一百多了，一百二。上面一样有红葱头，然后还有一些肉块，它的肉块不会很柴。然后因为它的糯米啊，算是蛮 Q 的，而且它不是那种干掉的，所以我觉得还不错。它不是干掉，它不是干掉的。这是重点。我刚才想说，哎，怎么吃起来好像比较不一样？可以哎，加一点酱，这个吗？嗯，好。因为下面的米糕是白的，加一点味道。因为有些米糕比较像油饭，或者是有点像肉冻那种感觉，但是这不会。它就是你咬下去比较湿润一点，粘度还是有，但是你还是会觉得它粒粒分明的，不会这样整个挤在一起。好，我们大家下一站见。
我们到胡记脆皮臭豆腐，点了一份小份的臭豆腐跟一个猪血汤。他们家比较特别的是，他们居然有放九层塔，臭豆腐就是必须先吃泡菜，没错，<笑>豆腐里面很 juicy， 好吃哎，皮很酥，然后里面是很湿的，不是空心的哦。嗯、这种东西。我又不多叙述，你们要自己来吃。臭豆腐太普遍了。对，这必须自己来吃。你们看这样，其实就已经跟平时我们看到的外观长得不太一样。这个臭豆腐没有缺点，连它的泡菜很厉害，没有红萝卜也可以腌出这样的香甜味。对，真的没有红萝卜条。他觉得他这永远是配角，配角就不用出门了。汤，它也在圆环的附近，开车超快就到了，大概两分钟，特别吧？它是这样，有完整的鱼头，嗯，哎，冬天喝这个很暖，重点是它里面有姜，给大家看一下，这么厚实，好吃，胡椒下的味道刚刚好，鱼眼睛，我想吃一个，可以，你吃吗？好，那你吃吗？我可以吃啊，好，如果你要吃也可以，那我就一边，小时候都是抢哎。想吃鱼头哎，还好家里两姐妹，要是三姐妹就惨。这鱼汤有推荐，我们等等最后一站就是炸馒头。cheese 炼乳炸馒头，那我们外带，所以他就送了一包酱。老板说趁热吃，赶快吃。他有先炸过，然后再进去烤，看他炸的味道是很香的。嗯，好吃好吃，它还有比较贵，一颗就这样炸完结束。嗯，我觉得一个小时要买十颗，哎，不然一个小时然后我们买一颗。他们还有卖铁板面啊，然后蛋饼啊一些喝的，还有早对，有推荐。嗯，好，再就是明天第二回合 ，Go。圆环当归鸭肉面线，嗯，是甘甘甜甜的耶。现在超冷，一大早补一下，它的面线是比较有嚼劲的那种，好吃。是肚子饿吗？应该不是肚子饿，关掉。我们昨天吃很饱，哎，我们也是，蛮过瘾的。我们点小碗的，六十五块。刚刚老板娘特地来跟我们介绍说，它的汤头啊是用很好的中药材这样下去自己炖的。然后包含它的鸭肉都有过过这个汤头，整个汤里面是都涵盖了这些的精华。做三十六年了，说老客人来吃说外面吃不到这个味道，好吃，可以，对，请大家来试试看甘甜的汤头啊。老板一直推荐卤肉饭，还有米血，嗯，推荐，嗯。街角的古早味花卉，好，我来吃看看跟斗六的有什么不一样、啊。一碗二十块，我刚刚傻眼哎，它的酱是甜的，然后蛙贵是冷的。它的蛙贵跟昨天比较不一样，这一天的蛙贵直接用舌这抿下去，它就直接没有了。在口中的感觉是比较有一点粘性的，然后它的位置很简单，就在昨天的炸馒头隔壁，很复古的李荣院前面，加了甜辣酱，然后又多一个风味，可以耶。重点是、欸、它不会因为便宜，它食材不好，不会。好，炸馒头隔壁挖柜，下一站。我们找到了，真的，因为它是没有名字的，所以跟大家讲一下它的路线是：你到康记鱼汤之后，再往前走几步，你走到光复街上之后，就右转往里面走，大概中间的地方，在你的右手边。好，我们点了冰豆花，妮娜就点了。绿豆跟荤桂都阿妈自己做，然后这些豆子也都是阿妈自己煮的，它好可爱。他说我倒灰拢给你洗啦，重点是这样子，三十元而已，真的超离谱的。这样等于是三样料哎，豆花你可以吃得到豆浆的那个香气，糖水放好放满。它这个荤桂吃起来口感跟别间不一样，完全不一样。认真吃的出来都是它自己。真的纯手工。吃完豆花，我们就去下一站，西螺。西
了哦。第一站，皇家三代祖传油葱九层糕。我觉得它好像很汤，好像有点香，很香。这个是爆皮竹笋汤。嗯，嗯，好特别哦。我没吃过这个，这有点像凉粉加萝卜糕的。哎，我刚刚就好想萝卜糕。对，这汤我要不是等下还要吃东西，这我可以一个人一碗。重点是很扯，这个汤十五块，这个二十五，这样一餐四十块，超离谱，超便宜。我们刚刚开车过来的时候，然后经过有一间蛋饼店，四十五块，我们说这个太贵了，不要，我们被养坏了。九层糕，爆皮竹笋汤，好吃。三角大水饺，它里面有菜爆跟虾米的味道，哎、欸，真的来吃，好吃，特别很特别耶，它很像大颗的水晶饺，或者是三角形的霸王，嗯，可是它的酱很不一样，可是又没有像一般我们吃的那种火锅水晶饺肉味那么重，嗯嗯嗯，中餐一个人吃两颗，加一碗汤刚好。西螺脆皮臭豆腐，昨天那个是斗南，这边是西螺。我发现他们都习惯会加这个九层塔。然后我们今天叫了肠子猪血汤，嗯，它的肠子很干净，汤也是这样清清的，比较没有昨天的酸菜的味道重，一样很好喝。再来臭豆腐，重点，嗯，泡菜很清爽哎。就臭豆腐，我要加辣椒，好加吧，它很好吃，所以我一定要加辣椒，不然就枉费了它好吃。嗯，超辣。这件也好吃，加辣椒超好吃，泡菜也好吃，可以一碗汤，两种东西才三十块，肚子饿，就这样点一个组合满。嗯，好，我们的两天一夜云林美食，我跟你讲几乎没有雷，几乎。云<笑>林的美食真的是很包罗万象，而且他们的区域地段都非常的集中，吃完然后就走一走老街，再走到下一间店继续吃，伴手礼也很方便，就可以买得到，吃超饱，真的很饱。还好我们吃法很 OK， 然后等一下就是可以看一下那个被我们。的东西后面还有花絮 ，OK， 这就是我们的云林美食口袋名单，精华中整，谢谢你们，拜拜。我跟你讲，推荐才进影片，没推荐就不会看片了，好不好？所以自己来吃。沙油娜娜，就是好像清冰啦，比较轻一点的冰。Ha, ha, 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 ha.